Salut, Salut à tous. Salut à tous. On va se faire un bon apéro ce soir. <rire> Il nous manque juste le fromage de chèvre. Bon, dans cette vidéo, on vous emmène à Irusha pour commencer. Merci beaucoup à Mathias pour ton don Paypal. Merci Mathias. Merci à toi. Merci à tous pour vos commentaires. Et dans cette vidéo, on va à Irusha. Alors, Irusha en camion poids lourd. Comment ça se passe Mal. <rire> vous verrez ça dans la vidéo. C'est que de la marche arrière. Mais c'était vraiment sympa. Petite ville vraiment chouette. On a craché le drone. Vous allez voir. Franchement, là, il a, failli, a craché le drone. il a failli ne pas ressusciter cette fois-ci. Ensuite, on reprend la piste direction Umawaka. Et une porte du camion s'ouvre et on perd quelque chose. Bah, vous verrez si on le retrouve ou pas. Ou quelqu'un nous le retrouve peut-être. Ah, un petit <rire> indice. Et ensuite, on vous fait un petit tour de Umawaka. De nuit et on finit par manger des brochettes de poulet. Ça faisait tellement longtemps. Allez, bonne vidéo. Ciao, ciao. ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Et voilà, on arrive à Irusha et ça m'a l'air super joli. Et je pense que Julien va faire un coup de drone pour vous montrer cette belle ville au milieu des montagnes. Regardez la station service, c'est un conteneur en fait. Comme on l'avait vu, je sais plus dans quelle ville là. En tout cas, ça a l'air d'être mignon comme tout. Alors, est-ce qu'il paraît la ville est en grande partie piétonne On va voir euh, si on trouve un endroit pour se garer et puis on continuera à pied, je pense. Peut-être demain, parce que là, il est déjà 6 heures. Il fait un peu froid quand même, mine de rien. On va essayer de pas arracher le cap téléphone. Et on est qu'à 2700 mètres d'altitude. Ah, 2008. 2008. Ça faisait bien longtemps. Ouais, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi bas, en fait. Et l'autre partie de la ville, elle est de l'autre côté de la rivière. Et là, le passage piéton pour aller de l'autre côté de la ville. Par un pot. Alors là, il y a un panneau qui conseille aux touristes d'aller voir l'information touristique pour éviter les accidents. Donc on va essayer d'aller la voir si on sait où elle est. Regardez la petite ville d'Irouya. On s'est garé juste là parce que, à ce qui paraît, là, ça pourrait être compliqué de passer avec le camion pour la hauteur et la largeur. On va voir. On va voir à pied parce qu'il y a l'office du tourisme là-bas. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez le bloc là dans la rivière. Je pense que c'était un bloc qui servait au soutènement. Bah, il a fini en bas. Hein. Non, je pense que ça doit dévaler férocement quand il quand y a de l'eau. Je voulais vous dire un truc. J'avais une glace. J'ai le mal de la basse altitude. <rire> Moi, je vais manger des pépins. Ils nous ont dit qu'on devrait être blindés de globules rouges. Mais blindés de rien du tout, oui. C'est encore plus fatigant. Non, je crois que... On est descendu trop vite, ça doit être ça. <rire> Regardez le frein à main argentin, toujours. Et la jolie petite église. Et on croise énormément de touristes, donc effectivement c'est bien touristique. Alors sympa la petite ville. Hein. Je pense qu'on va aller dormir par là-bas, à côté du stade de foot. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Ouais, parce que comme c'est tout en étage, il n'y a pas trop de zone plane pour se poser. À part là-bas, je pense. C'est mignon, bah, c'est super pour faire des photos, en fait. Ouais. C'est ça Tu te fais des belles vues. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire autour de la ville. Peut-être quelques excursions. Et surtout, il y a un mirador euh, par là-bas. Ouais, le truc, c'est que... Ouais, la police qui est là. Le mirador, on ira le faire de demain. Il est déjà, je sais pas, 18h30, je pense et je vous cache pas que on a toujours cette fatigue. Ça va mieux, on descend. Du mal à respirer. Voilà, la route elle descend, mais il va falloir la remonter, il ne faut pas oublier. Chez Didier, tiens. Restaurant chez Didier. Bon, bah le restaurant chez Didier, c'est bien un français. Et du coup, il y avait un, un jeune français aussi qui était là en, en tant que client. quoi. 
Je crois que c'est ça la place du village. Ouais. Couverte. Il y a même un marchand de meubles. Ouais. J'aimerais pas être là quand il flotte là. Quand il pleut, ça doit être rude. En ouais. hiver, ça doit être rude. Ouais. Quoique il pleut pas en hiver. Ouais, c'est vrai. C'est maintenant qu'il qu est censé pleuvoir. Pour l'instant, on s'en sort bien. Ah, regarde, c'est encore le village par là. Ah non, vous voulez être Hein, sur des kevlots Pour partir dans l'autre sens Ouais, cours pas. Bon, bah, demi-tour. Ouais, hein. c'est parti. C'était pas la bonne route Allez, on tente un autre chemin. Allez, belle tomate. Ah. On prend une Ah non. Là, c'est l'école. Ça va Qu'est-ce qui se passe On savait même pas, on est à Salta en fait. Visiblement. C'est ça le contrôle de police qu'on a eu tout à l'heure. Ah, on voit écrit ça. Nous on croyait qu'on était encore dans la province de Rourouille. Mais non, on a changé. On a changé depuis longtemps si vraiment c'était le contrôle. Bah ouais, on a changé depuis un moment, je sais pas. Et regardez, c'est là qu'on va demain. Il y a un beau point de vue, j'espère que le ciel sera dégagé et Julien vous fera un coup de drone. Oh, Allez, on passe de l'autre côté de la ville. On va voir si on peut atteindre le stade pour se garer à côté. Ça a l'air d'être un endroit à peu près plat. Il y a juste un truc, c'est qu'on passe pas sous la passerelle, faut qu'on euh, passe dans le centre. Ouais, et je sais pas s'il y a une route qui accède pour un véhicule comme le nôtre, on verra bien. Bon là pour l'instant la route elle suit la rivière, on sait pas trop si on doit prendre cette route là ou celle qui est plus par là. On verra bien. Je ne sais pas. Là. Ouais mais la passerelle elle est pas assez haute, on passe pas en dessous avec nos 4 mètres. Donc là faut qu'on remonte, remonte carrément parce que la route qui part vers le bas là elle passe sous la passerelle. Fais gaffe au câble. Ah, attention à 600 mètres zone. Remblayé, non Reste balaise 10 heures. Ça veut dire, dire Demande-le aux petits jeunes. Ça veut dire que ça glisse. Ah. Oh, je sais pas ça va le faire ça. Là, faut demander à quelqu'un hein, parce que ça va pas le faire. On est obligé de faire demi-tour parce qu'en fait, ça mène nulle part. Alors, il euh, faut passer par là, euh, mais non. je sais pas si ça va le faire là. Non, ça passe pas là. L'idée, c'est d'aller faire demi-tour, mais je crois qu'on va tout arracher donc euh, ça sert à rien. Euh, marche arrière, hein Non, c'est bon. Je sais pas si vous voyez le chemin là, il dit qu'on peut aller faire demi-tour au bout, mais non, non. Non, là, c'est ah pas ouais, la peine. On va tout arracher, on les va câbles. arracher tous les câbles. Et si on peut pas faire demi-tour, on peut pas faire de marche arrière parce que l'arceau il est à l'avant. Donc, euh, bah, amuse-toi, marche arrière. Bon, parfois c'est quand même galère hein, dans les petites rues parce que <rire> le gars il vous a dit d'aller faire demi-tour là-haut, mais clairement c'est pas possible. Là, faut qu'on reparte par en bas. On tourne en marche arrière. Ça va que Julien dirige bien le camion. Non 
Moi, il y a trop. Je pourrais pas le soulever, ça sera trop lourd. Hein il est trop bas. Il est trop bas, je pourrais pas le soulever, c'est impossible. Allez, on repart en marche arrière parce qu'il voulait faire demi-tour dans la rue là, mais il y a un tuyau qui passe pas. Allez, après une pause pour recharger l'air parce que on use tellement de freins que il bah, n'y a plus d'air pour freiner. Marche arrière. Et là, il vaut mieux avoir des freins. Hein. presque aussi bien fait de rester garé où on s'était garé tout à l'heure en bord de route mais bon en plus avec tous les gravillons ça glisse il faudrait pas que le camion parte en balle en arrière hein. oh, c'est un petit peu moins raide là maintenant Moi, en tous les cas, ça fait marrer les habitants. <rire> bon, là, il y a un tuyau d'eau, par chance, il passe juste au-dessus du camion. Bon, là, c'était la partie la plus raide, ça va commencer à être un peu moins raide, la descente. Alors on use beaucoup d'air là, je sais pas si ça se rend compte à la, la côte le pourcentage qu'elle a. Non. On se rend pas compte à la caméra. Non. Et en fait je descends en première, ce qui est bien avec le Man 4 avec le convertisseur, je suis en première et je descends comme ça tranquillement. Si j'ai plus de frein au poids, je peux raccélérer, je vais en avant. Mais si je suis en marche arrière, j'ai pas le temps d'avoir de frein moteur et on descend super vite et on use grave du frein. Donc dans des grosses descentes comme ça, première, le convertisseur est décollé et on descend tout doucement. On use moins d'air. Allez, on recharge Moi, j'ai été voir à pied à la passerelle, là. Alors, la passerelle n'est pas si basse, mais il y a des câbles métalliques, euh, je ne sais pas, de fixation, je pense. Qui se voit pas à la caméra, ah, je pense, attends. qui passe en travers, donc c'est mort. Il y a un chemin en bas là, qui longe la rivière. Ah, tu veux essayer Tout s'essaye dans la vie. La <rire> preuve. <rire> bon. LGPS, il me disait bien qu'on pouvait aller au stade par là. Hein. Ouais, mais non. Le mec, il a construit sa baraque sur la route. <rire> Ça, il est chier. On essaye par là Ouais, bon. Bah, sinon, euh... on se met en face et puis c'est bon. bon. Allez, demi-tour de l'autre côté de la ville. Ouais, finalement, c'est ce qu'on se dit, on va se remettre là-bas puisque demain matin on part à pied. Bon, allez, on remonte vers le terminal des omnibus. Parce qu'il y a un gars qui nous a dit que c'était plus sûr pour les pierres. Parce qu'il dit que là-bas, derrière le camion, il était carré tout à l'heure, il y a des pierres qui tombent de la falaise parfois. Oh, mais regarde le beau parking pour la XTG c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure en fait, mais ça se voyait pas de l'autre côté. Bon bah du coup, euh, le gars qui nous a dit de se garer là, en fait c'est le gars du touriste, on ne l'a pas reconnu. <rire> du coup ouais, il nous a dit de se garer là, c'était mieux parce que s'il si pleut, normalement il pleut pas, mais les pierres tombent de tout là-haut là. Et en fait, elles pètent les bagnoles quand elles tombent. Donc bah, <rire> sympa quoi. <rire> Donc voilà, on est au terminal de bus, <rire> bon vous avez compris. Voilà, on va se poser là et puis demain on ira. Tout là-haut, Mirador. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous a dit le gars des bus 
Il nous a dit que là, les rios, vous les avez vus quand on les a passés, ils étaient bas. Et que d'habitude, euh, ils sont trois fois plus hauts et que les bus, ils passent quand même, en fait. Il disait, l'eau, elle vient jusque là. Et ça rentre. Et ça passe et ça rentre à l'intérieur du ça bus. Ça rentre à l'intérieur. Il démonte juste la jupe. Et puis, c'est parti, ils traversent les rios, les mecs, comme ça. Ils s'en tapent. C'est pas la RATP qu'on verrait ça. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va monter au point de vue. Là-haut. Et vous voyez, aujourd'hui, on a mis les chapeaux. Parce que vous avez raison, la plupart du temps, on oublie d'en mettre. Et le soleil cogne tellement fort ici que on a mal à la tête après. Donc, euh, cette fois, j'ai mis la crème solaire. Hier, on s'était posé la question parce qu'on avait vu qu'il y avait un chemin qui passait là, en dessous du coup de la passerelle. Donc, on s'était dit, ah bah finalement, il y a peut-être moyen de passer. On se disait que ça allait remonter par là, mais non, pas du tout, ça continue le long de la rivière. Donc, euh, non, il n'y avait vraiment aucun moyen pour nous de venir se garer bah, juste là. Ça Et aurait pour... été bien, mais bon. Pourquoi on voulait se garer là Parce qu'ici, on peut pas, il n'y a pas de place. Et il y avait un point à Overlander, Big Fit. Et je pense que c'était Big Fit de Mimi Mati, en fait. <rire> Parce que là, ça passe pas. On va dire la montée. C'est difficile aussi à marcher, là. Ouais, les trottoirs sont... Ah, la route. Parce qu'il y a plus de plat. Oui, la route, c'est plus des trottoirs. Là, c'est le collège, le secondaire. Et là, une auberge. La protégée, elle est là. Ouais, une auberge étudiante. Et nous Là, la garderie. Pour les enfants. Ah euh, ouais, garderie maternelle. Et on va, on a vu peut-être l'hôpital, parce qu'il y avait quatre ambulances. Comme d'habitude, hein. Il y a toujours tout ce qu'il faut, en même temps, vu comme ils sont isolés, le mieux qu'ils aient tout. C'est super beau. On n'a pas les nuages comme hier. Paysage, il claque. Hein. Et encore des jeux, comme d'hab. Il y a de la France dans les bras, c'est petit quand même. Regardez au collège, sur le toit, il y a trois toiles noires. En fait, quand il y a trop de soleil dans la cour du collège, ils viennent tirer les toiles noires. Là, il y a des, des câbles et ils viennent tirer les toiles pour faire de l'ombre dans la cour. C'est clair qu'ici, ça cogne le soleil. Allez, il nous reste la dernière partie. On va là, au bout, un petit bout de montagne. Ça va, c'est facile. En fait, le plus dur, c'était de monter la rue. Placement de produits. Boire avec une gourde berquée de chez Apogno. Ouais. Tu te sens mieux. <rire> C'était une blague. Hein. Que vous n'avez pas l'air d'apprécier quand on parle de, de marque de produits alors que c'est très, 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 très rare qu'on parle de quelque chose. Et quand on en parle, c'est qu'on en est content et il n'y a aucun partenariat. Donc, et moi, euh, qui ferme. Arrêtez avec vos commentaires. Bon, on fait un béton. Ça doit faire un peu mal au cul quand même. Alors le centre de la ville, c'est par ici. On a l'église par là. Et de l'autre côté de la rivière, eh ben, il y a encore une autre église. Je ne sais pas si vous la verrez, je crois que c'est par là, il y a deux clochers. Et la ville, elle est assez étendue en fait. Elle s'étend partout, l'arrière est creusée, par là, par là et par là. Mais bon, ça reste une petite ville. Et je ne sais pas si vous voyez le camion qui passe en bas. Il est, il est par là. C'est le camion poubelle. Donc en fait, ils viennent récupérer les, les poubelles comme ça avec un camion. Il n'y a pas de, de camion spécifique. Il n'y en a pas souvent en Argentine euh, des camions poubelles. Une ville des ordures derrière la petite montagne. Tous les déchets de la ville. Et puis bah, comme partout en Argentine, après j'imagine qu'ils mettent le feu. Hein. Et là on a l'envol du drone. Bon, on espère de ne pas le perdre parce que là dans ces montagnes là, ça va être très très compliqué s'il faut qu'on aille le récupérer quelque part.
Bon bah Julien vient de scratcher le drone pour de vrai cette fois. Il est arrivé à fond la caisse de là-bas, il s'est mangé la croix, le drone il a fini dans les gens, il y en a un il a le genou coupé. Ouais, il a le genou coupé, il saigne. Ah, il a une petite coupure au genou. Le drone, euh, je sais pas, la nacelle a l'air de s'être remise en place, donc la nacelle n'est pas cassée, c'est ce qui vaut le plus cher dans le drone. Il a perdu deux hélices, mais il a tapé en dessous, je crois. J'ai vu des rayures tout à l'heure. Ah, il nous manque un pied, il est pas quelque part là Un pied comme ça là Non, mais attends, fais voir. Si, si, il doit être quelque part là. Par contre, il y a ça. Les gens, ils cherchent des choses. Là, il est rayé. Par contre, celui-là, j'arrive pas à enlever. Il est mort, tout est mort. Il a tout euh, côté ici. Je lui dis, attention, le drone arrive sur la, sur la croix. Non, il n'a pas ralenti. Je vois qu'il n'y a rien de mort. La nacelle est encore en train de tourner en rond. Il ah, y a juste cette hélice là, je sais pas pourquoi elle est... Il est passé par où par Elle là est de travers, ouais. l'hélice, tu vois bien. Attends, il est là, c'est le truc. Cherche là, il est là. Il est quand même du costaud DJI. Hein. Ouais, ouais, ça veut pas dire qu'il vole comme il faut. Hein. Non, non, il faut... Écartez-vous. Non, il faut, faut regarder là, il y a un truc de pété partout. Bon, bah maintenant on va chercher les morceaux. Je, peux, hey, je vous dis que si vous voulez un drone, je sais pas si j'ai filmé. Mais alors là, il a tapé à combien 40 km h Il est allé très vite. Peut-être plus. 40, 50 km h il a tapé le béton. Il s'est explosé par terre. On a changé deux hélices. Il est un peu rayé. Et rayé, c'est ce qui fait le... qui travaille ce drone. Et là, on va voir. On va faire un test. Si... Euh, il a perdu un pied. Ouais, on a perdu un petit pied par contre. Mais ça, on va peut-être essayer de le retrouver. Sinon, c'est pas bien grave, c'est esthétique. On va déjà voir s'il vole. La nacelle Cette fois, tu prends pas la croix. Je vais faire ton désordre. Mon avis personnel, c'est que Julien prend trop de risques avec le drone. Ça vaut super cher. S'il si casse en plus, c'est pas ici qu'on va pouvoir en acheter un. Donc. Euh... Voilà mon avis. Ben J'ai l'impression qu'il y a une... Vous les voyez symétriques les deux pieds de l'arrière ou pas Il n'est euh... pas plus haut celui-là Je sais pas. Si peut-être, attends, voilà. Là, 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 là. Et encore pas de partenariat, mais si vous cherchez un drone, je vous conseille de direct. Ah c'est ça qu'on a perdu. Le petit pied là, le même que ça ici là. Et, Et là on lui a fait une rayure là, là. Je vais voir si j'ai filmé. Essayer de trouver le pied, ça c'était le seul truc qui nous manque. Et le drone il est complet. Le drone il a fini sa course là, mais il venait de là-bas. Donc il, il peut être. Ah oui, voilà il était loin là. Ça fait 10 minutes qu'on cherche. Là. Tu peux voir, il est cassé ou de juste. Ben voilà. <rire> bon voilà. Il aura encore fait du bon boulot, Pépé. Hein. En tout cas, c'est quand même costaud. C'est costaud. Voilà. Allez, on va regarder s'il a filmé. Bon, bah, je suis dégoûté. Je filmais pas en venant. Donc, on n'a pas la séquence quand il s'est scratché. Là, c'est con. C'est con. Non, mais quitte à ce qu'il se scratche, autant avoir la séquence, quoi. Sinon, c'est un peu con. Cool. Bon, en tout cas, voilà, il marche. Il marche comme avant, normal. On a juste deux hélices en moins, mais il nous en reste encore un jeu complet. On a, on a pété ça, en fait. Et je pensais que c'était des petits... Des bon, petites vis va. ici, mais non, parce que sinon on aurait pu récupérer les pales. Ça doit être des axes Tiens. enfoncés à chaud, à mon avis, thermocollés oh, ou quelque chose comme ça. Oh, parce qu'elles elles sont pas pétées, quoi. Non. Mais ça, à la poubelle, c'est pas bien grave. Non. Allez, on est redescendu de notre perchoir, on s'est fait un petit resto, et maintenant on va aller faire un petit tour sur la passerelle parce qu'on n'est même pas encore monté dessus. Julia est motivé à ressortir le drone sur la passerelle.
Regardez le car qui s'en va. Il va passer les Rio comme nous. Mec, je lui ai dit, il va me faire chier le bus devant moi là. Il m'a dit, t'inquiète pas, il y va fort le gars. On va le filmer dans le Rio, on va rigoler. On quitte Hirusha, direction Umawaka. Et on va voir si on retrouve le bus, il est un petit peu devant nous. C'est magnifique, on dirait des cathédrales de pierre. serré en camion on les passe en une fois mais encore il y en a une on a dû faire une manœuvre mais bah, visiblement les bus ils passent tout ça les rivières et tout impressionnant tu, tu restes de l'autre côté oh, parce que qu'est ce que tu viens de faire ouais, ouais. au virage d'avant il a creusé la montagne avec le pare-choc oh, c'est relou de faire une marche arrière c'est de la ferraille c'est bon de soute qui s'est ouverte, on a perdu la table et le car il a rattrapé la table. Gracias. Gracias. T'es contente Manon Elle faisait sacré ce que c'est la table qu'elle dise pour vendre ah ses oui. bijoux. Oh la vache. Ils l'ont trouvé où Loin Ouais il m'a dit loin apparemment. J'ai demandé les roues, il m'a dit oui. Ouais c'était pas. On en avait une autre mais c'était la table à Manon. C'est grâce à Alex qu'on a retrouvé la table. Ouais. Parce qu'Alex, à chaque fois qu'il y a des tas de cailloux, là c'était euh, pour Disfunta Korea. Je crois que c'est la patronne des voyageurs, non Un truc comme ça, ouais. Et Et bon, on est descendu mettre notre caillou. Et là, je vois la porte de soute ouverte. Et je ne l'ai pas vue dans le rétro, elle est tellement fine. Et je pense qu'il y a un truc à taper dessus. Et après, les verres, ils l'ont levé. Et là, je... la porte de soute ouverte. Bon bah la table verte c'était sûr. On s'est dit allez on va attendre le bus, on sait jamais. Et là j'ai rendu un mec du bus, il a mis la table. Et Merci Alex Toujours fermez vos portes de soute quand on a des vérins. Bon bah du coup on a le bus devant maintenant. Non on va le redouper. C'est 
pas sur Crick, c'est sur Pierre. Bon, bah, il s'en occupe. posé à Umawaka pour la nuit. On fait un petit tour dans la ville. Oh, c'est pas une si petite ville que ça, hein. c'est assez étendu. Par contre, euh, s'engager dans le centre avec le camion, bah, toutes les rues sont comme ça, en pavé, avec des câbles électriques partout. Donc euh, on a fini par trouver un parking euh, proche du centre-ville. Et euh, bah... <rire> On va passer la camping, nuit là, ça coûte 200, sinon il y avait un parking, il y a eu plein de voyageurs, on a passé 100 ans à discuter avec, avec eux, un français. un français, un brésilien Deux et ans. des argentins, ouais, vous voyez déjà lui comment il galère avec sa camionnette, imaginez avec le camion on arrache ouais, tout, ouais, ouais, ouais. enfin voilà, donc le camping c'était 1005 et nous on paye 200 un parking pour dormir, on s'en fiche en fait. On aurait pu avoir une vue de malade en allant directement à, à Ornocal, mais on s'est dit allez on fait un petit tour dans la ville, ça va être sympa je pense. Alors Ornecal, c'est le Cero. Combien de couleurs 14. Je te l'avais oui. dit, tu vois Ouais, t'avais raison, mon amour. Je suis argentin, moi, depuis le temps. Et ouais. là, bah, comme d'habitude, hein, les trucs euh, Typique. traditionnels, typiques. Euh. Alors ici, en Argentine, pour trouver tout ce qu'on veut, il faut faire plusieurs boutiques. Il n'y a pas, à part dans les grandes villes, donc les, les capitales de province, de centres commerciaux où vous allez trouver tous les, tous les trucs groupés. Ici, à chaque fois, c'est... Une boutique pour les fruits et légumes, une boutique pour la viande, une boutique pour le poulet, attention, c'est pas la même chose. Une boutique pour la papeterie, une boutique pour la mercerie, et c'est tout comme ça. Et il y a des boutiques partout, partout. Par contre, des boutiques pour manger, enfin des restaurants de rue ou des vrais restaurants, en général, il y en a partout, partout, partout. Voilà, ouais, ici, un peu de tout. Vêtements, jouets, linge de maison. Qu'est-ce que c'est Carnaval, vous tu que tu veux la cocaïne et tu es sentée ici Ça a l'air impressionnant. Qu'est-ce que c'est 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 Qu'est-ce que elle explique que le carnaval il va commencer jeudi et il va continuer sur tout le week-end et que ça va, ça va danser pendant une semaine, ils disent. Si Elle a cette chaussure, laine. Là, c'est un peu le bazar et un peu de tout. Ah, c'est quoi parce que c'est le petit du Ah, c'est plus vêtements. Ah, c'est un peu le style qu'elle a caca. Bon, bah, ici, c'est le coin ah. des restos. Hein. Alors, le problème, c'est quand vous allez là à l'heure de manger, bah, vous avez envie de manger. Sauf qu'ici, comme vous l'aurez remarqué, c'est beaucoup de frites, ouais, trucs grillés, trucs frits. Et au final, bah. On va ah, finir au baise. Oh, on va prendre des brochettes, ça, ça me donne envie. Et voilà, c'est ce que j'avais dit. Moi aussi, ça me donne envie, les brochettes, c'est pas bon. Ça va couler carrément. Ouais. <rire> et voilà, voilà, je vous l'avais dit, il suffit de passer là, alors dure pas quand vous avez faim et c'est mort. 
Et nous qui essayons de surveiller un peu les dépenses d'argent, bah, on se fait des restos parce qu'on se dit c'est pas très cher comparé à la France, mais bon. Là, on est sur le stand de bricolage. Non, sur le stand de la farfouille. Bah, ça fait un peu penser aux camions, non ouais. Les camions qui passent en ville. <rire> mais bon, il y a des jolis trucs, regarde. Le Lego, oh, il est beau, hein Viens voir papa Il est super beau celui-là On peut la voir Bon bah du coup on se fait la brochette, la brochette de poulet avec les frites, c'est parti En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook Ciao